什么事啊？哎，姑娘，你看，我们都想见妈祖，我们从来没有见过神仙，你就让我们见妈祖一面，就一面啊，就一面啊，是，就一面。你真当妈祖是你妈是你祖啊？想见就见，成天这么多人，我哪应付得了啊？哎，光是昨天吧，我沏茶就沏了一百多杯呢，这不把妈祖累坏，你把我给累死了。哎呦。早知如此，我就昨天来好了。对呀，我就想见妈祖一面呀。我有事求妈祖啊！我家的大肥猪快病死了，妈祖是神仙，肯定能帮我把猪治好。妈祖呢，只救人不救畜生，你还是直接找个屠夫吧，一刀杀了吃了多好呀！听我说，姑娘，听说妈祖的银手镯，哎，是他的护身法器，神力无边。我的银手镯却不能打人。我想让妈祖给我的银手镯施施法，让他也变成武器，这样谁也不敢欺负我了。真有意思。这样吧，把你的银手镯给卖了，用卖的钱呢买把刀，这刀啊不仅成武器了，还能成凶器呢，是不是啊？啊！大家呀、啊，我都说了多少遍了，这是妈祖神邸，你们就别吵了，快回去吧啊！哎呀，让我见一面，见一面。各位，请回吧，请回吧，请回吧。啊、姑娘，我叫周淑丽，是从高里赶来的，专门来找妈祖，有要事相求啊，一定烦你通报海神一声。哎呦，你说这些人谁不是专程赶来见妈祖的呀？真有事啊，那你就去妈祖庙吧，啊。可是姑娘，我已经去过妈祖庙了。他们说妈祖不住在妈祖庙里，在那儿见不到妈祖本人呀、啊。妈祖不住在妈祖庙里，可他的神像住在妈祖庙里呀、啊。你对着神像祷告，如果妈祖认为你的要求合理，他也能办到呢，他自然就会显灵接见你了。哎呀，你说这，你就让我们见一面吧啊！你你说我，我的要求既合理，他又能办得到。可我几次来到妈祖庙，对着妈祖的神像，我是又上香又磕头的，但妈祖就是不显灵，所以我才来到这里。今天啊，你无论如何得让我见妈祖。说吧，你有什么事儿？我吧，我都三十而立了，现在还没成亲。这个，这凡间的女子啊，我是一个也看不上。你说这玉皇大帝的小女儿七仙女下凡许配给董永这件事儿，让我特别的感动，所以我今生立志，要找一个天上的仙女儿做老婆。哎，笑笑笑笑笑什么笑？这男大当婚，女大当嫁的，有什么可笑的？我实在没有路子，上天无门呐。我又没有董永那么旺的桃花运，所以说，这听说玉皇大帝已经把妈祖封了海神了，所以啊，我就匆匆赶来了。妈祖肯定认识玉皇大帝，玉皇大帝不是有七个女儿吗？呃，我让妈祖做个媒，我就做，我就做董永的姐夫啊。实在不行的话，我寻常的仙女也行啊，像什么嫦娥呀、织女也行。别想了，别想了，君已经嫁给牛郎了，你到底想什么呢？别痴心妄想了啊！哎呦，我说你呀、啊，你真把妈祖当媒婆了呀？这这妈祖不是救苦救难吗？我都三十岁了还没媳妇儿，这苦还不大呀？就让妈祖，妈祖救救我呗！这样吧，做媒婆这我在行啊。你不就是想找一个呃神仙做老婆吗？我给你介绍两个美女神仙给你认识。此话当真？绝无戏言。那那我先给你磕头了啊！哎，这个不够啊，得三跪九拜才行。说磕就磕，我磕了啊！谢谢姑娘。
，谢谢姑娘替我做媒。啊，谢谢姑娘，行行，谢谢姑娘，起来吧，起来吧。太好了，哎呀，啊，哎，哎，我就说啊，这天上的疯婆癫母，个个都法力无边。把他们介绍给你啊，简直就是天生一对儿，对不对？哎哎，别跑啊你！哎，你怎么跑了？我不能白受你跪拜啊！你快点回来呀、啊！哎呀，妈祖阿姐啊，你看我昨天把我的腿都跑断了，今天啊，我把我的嘴都磨肿了。你看，你这慕名而来的人，比当初相亲提亲的人还要多呢。桂花，对人要客气点。确实有事找我的人，可以让他们进来；没事的人呢，也要婉言谢绝，不能凶巴巴、恶狠狠的。这不凶点恶点，怎么把他们赶走啊？我是钻进风箱里的老鼠，两头受气。<笑>事情事多了些。可是你的练功之事不可懈怠啊！是，徒儿愿早日修成正果，跟随妈祖惩恶扬善。又有人敲门了。快去开门！要去你去，我可不去了。看你应付上百人之后，还能客气的起来？我去就我去。哎哎哎！你可是海神，你可不能当恶人，还是我来替你当吧。妈祖阿姐去天庭了，她不在。哎,哎，桂花。姐夫，怎么是你啊？你妈祖阿姐，当真去了天庭了吗？姐夫的面子啊，比那玉皇大帝的面子还大呢。你一到啊，阿姐立刻就要从天庭回来了。是吗？嗯，进来吧。来，请。OK。来。最近这段时间啊。来探望你妈祖阿姐的人还真多呀、啊！是啊，她可累了。哎，我更累，一天见上百人，求阿姐的人那更是五花八门的。哎，还有想让阿姐当媒婆的呢。宗伦，船长。哦，妈祖，我当年任朝廷外史的时候，和外邦呢有一些贸易的往来。这位考特尔船长就是我的好朋友，而且是我多年前出访外邦的时候。有过贸易往来的好伙伴，如今呢，考特尔船长经常来我大宋。妈祖你好，妈祖很伟大。船长，你好。这次我带他来呢，一是感谢妈祖，之前救了他的船、他的货，以及他的性命。其次呢，考特尔船长有一件事情，想请妈祖你帮忙。有什么事情？陶特尔在去年经过南海鸡鸣岛的时候，被海拔莫尔斯抢劫，掠走了他的妻子。Percy， 我的妻子 Percy， 我不知道他现在怎么样，是否安好？这个莫尔斯是个西方恶魔，法力很高，而且精通各国语言。那个海拔莫尔斯就盘踞在南海的一个鸡鸣岛上，那个岛不大，一声鸡叫就能传遍整个岛。在那个岛上，莫尔斯经常打劫往来的女人，把她们掳到那个岛上，又把她们奴役起来。所以这次考特尔特别想请妈祖，帮助他，去一次鸡鸣岛海峡，解救那些可怜的姑娘们。求求你，妈祖，救救那些女孩子，救救我妻子。如此恶魔，天理难容。虽然南海鸡鸣岛很远。但是我不能袖手旁观，船长放心，我会择日会会这个莫尔斯，救出他的妻子和其他的受害人。他已经答应你了，谢谢妈祖，妈祖在上。
我是从高丽村专门赶来求见妈祖的，在高丽海域出现了一个水鬼，凶险毒辣，古怪残忍。有人遇此水鬼，他会迅速从海里跳出，口含毒沙，喷洒渔民。凡沾上这种毒沙的人，便身患怪病，日渐消瘦，不治而亡。近来，水鬼更加猖獗，害人越发频繁。近一个月里，高丽全村已有几十个村民中了他的毒杀，纷纷患上怪疾，只能卧床待毙。求求妈祖，救救高丽人，亲自出面除掉水鬼，保我高丽百姓太平。我现在有点事情，先去处理一下。妈祖，你这头上以前都是泛的红光了，现在怎么变成黄光了？来不及跟你解释，让桂花告诉你。我先走了。哎，妈祖。我、哦，他是菩萨还是天使？如果海上有人遇险。妈祖的头上啊，就会闪现红光。如果他闪现的是黄光呢，就不是去救人，而是去见人。那妈祖要去见谁啊？<笑>如果有人呐、啊，在妈祖庙的神像前求妈祖办什么事的话呢？如果这件事情应该办，必须办，妈祖也办得了。他的头上啊，就会有黄光出现，他便会立刻显灵，接近求他办事的人。见过海神妈祖，平生吧。我叫周淑丽，不知海神是否还记得我？啊，我想起来了，你是海盗的三寨主周淑丽。妈祖好眼力，好记性。自从妈祖将黑家岛海匪解散以后，我就回了我的老家高里村。以捕鱼为业，告别了强抢豪夺的匪盗生涯，日子过得平静踏实。处理海盗的善后事宜，你是出了力、立了功的。我还得感谢妈祖，当年引我走上了正道。这次我前来拜见妈祖是……你的请求我已经知道了，救苦救难是我的职责使命。啊，你回去告诉乡亲们，我稍作安排。四日之后，便到高丽，为乡亲们医治怪病，捉拿高丽鬼。我替高丽百姓叩谢妈祖。哎，阿姐，你回来啦！哎，宗伦他们呢？哦，他们有事已经走了。桂花，我已经想好了，宗伦现在是一个人。所以，你不要再照顾我了，你去泉州照顾他吧。哎呀，姐，姐夫呀，现在是知县大人，照顾他的人多着呢，还有梁叔呢，用得着我吗？那不一样，他现在虽然是知县大人，但他还是孤身一个人。我和宗伦已经是前世的事儿了，他需要一个女人去照顾。你的意思我有点明白了，你还是想把我许配给他？你不愿意啊？那算命先生说我们八字根本就不合，我跟他成亲，我会克死他的。你不会让我去害他吧？那个呀，是宗伦的小忌，他给你的八字是假的。其实你们的八字，还真是恩爱夫妻命。这，这吴宗伦竟然敢欺骗我！真是可恶至极！你不要再怪宗伦了，他那时候主要是怕对不起我，万一我要是没死回来了，那他就真的觉得为难了。可是现在不一样了，你们要是结成夫妻，是合情合理的
。阿姐，那我去陪她，谁照顾你呀、啊？我要跟随你得道成仙，伺候你总比嫁人强吧。<笑>我呀，到时候会组建一个水雀仙班，有十几个神仙在这儿陪我呢。那时候的妈祖神地可就热闹了。你还怕没有人照顾我啊？倒是你，又没有仙缘，还不知道呢。阿姐，我不嫁人，我啊，能陪你多久就陪你多久。桂花，你是个凡人，你要把你有限的生命和一个男人结合在一起，你要用你的温柔感化他。阿姐啊，我我看你的那些什么温情啊，温温柔啊，就像你的法力一样，我也喜欢。可我这骨子里没有啊！哎呀，吴姐说的对，没有融化不了的冰，没有捂不暖的石头。汪小凡那么古怪暴躁的一个人，都被吴姐感化的变了样，所以宗伦他也会慢慢的被你的温情打动的。可如今，我也只配做他的丫鬟了。宗伦，他不是那种讲究门当户对的人。再说了，你现在是我妈祖的义妹，就算配皇子，也绰绰有余啊。这也是啊妈祖，真的把你盼来了。我说了要来，就肯定会来。你先领我去看看那些得了怪病的乡亲，然后再去擒高丽鬼。嗯，妈祖今天如期而至，我把全村患怪病的人呐、啊，都集中到了一起，这样你看起病来方便又省力。你想的倒是周到，我们走吧。好，妈祖这边请。花小姐，哎，请请。哎哎哎！哎呦呦！哎这哎呀！哎这哎呀！何人起果？带上糖来，带上糖来。民女桂花，叩见知县大人。桂花。你来干什么呀？民女桂花有状要告，请知谢大人为民女做主啊。告状？说吧，你要告谁啊？什么事？民女告的这个人很有来头，请知谢大人为民女做主啊。有来头啊？不会是要告妈祖吧？哎，如果是要告妈祖的话，本官可是无能为力啊。如果告的不是妈祖，你竟可以请妈祖为你做主，跟我扯不上什么关系吗？此人不是妈祖，此时妈祖也管不了。此人是知县大人。哦、大人，你敢为民女做主吗？哦，明白了。你要告汪诗琪呀、啊？哎，可是汪诗琪已经不是知县大人了。不过，你如果真是有冤情的话，只要你拿出证据来，我一定为你做主。此事比较机密。来啊，你们都退下吧。啊，退下。马祖，你看。这些乡亲啊，都是中了水鬼的毒杀才患怪病的。就这几天，全村都已经死了好几个了。快起来吧，我就是来救大家的。我先给大家治病，再替大家抓住高丽鬼。都快起来吧。
手给我。啊，妈祖，求求你了，救救我们吧，求求你！大家不用着急，我给大伙开个方子，你们很快就会没事了。啊，那太好了，你开了方子，我马上就到镇上去抓药去。我的方子不用抓药。药已在其中了，把药给病人贴上。喏，先把这些都给大家分发下去。这个能治病吗？来，给你。来，拿着。大家都把它贴在额头上。我告的这个人呢，欺骗我青春，毁我幸福，害得我至今孤身一人。我告此人，坑蒙拐骗，弄虚作假，欺我单纯。我告此人，道貌岸然，表面上人模狗样，实则小肚鸡肠，是地地道道的伪君子。耽误你的青春，欺骗了你的单纯，还欺骗了你的感情。哎，你说的这个人，是不是玷污了你？嗯，恰恰相反，我主动投怀送抱，奉送贞洁，他他都不要我，他让我都熬成老姑娘了，还单身一个，他让我失去了本应得到的幸福，他伤了我的自尊心，他让我痛苦不已啊！是谢大人，你一定要替民女做主啊！我明白了。你是喜欢一个男人，但是这个人呢，并不喜欢你，而且他成了亲，让你觉得心里不舒服，是不是？大人英明啊，这正是民女最大的冤情啊！来到这儿，这里是衙门，不管你这种冤。再说了，这件事情跟汪诗琪有什么关系呢？啊？<笑>谁说是汪诗琪了？啊？汪诗琪是坏，可也不能什么屎盆子都往他身上扣啊！我要告的这个人呢，不是前任知县汪诗琪，我是要告现任知县吴宗伦。我？嗯，你是不是没事干胡闹啊？我问你啊，我告你是不是空穴来风？何止是空穴来风，简直是无稽之谈。是吧？我怎么了？你当初给我个假的生辰八字，造成我俩八字不合这假象，是不是你干的？你你你你怎么知道了？是不是妈祖告诉你的？吴宗伦，你欺骗良善，你该当何罪呀、啊？你该如何赔偿我的损失啊？你对我的身心，造成了多大的伤害，你知道吗？我这。知县吴大人、吴老爷，你得给民女桂花做主啊！哎呀，你你你，说了半天，你不是来找我做主的，是来审我的呀！你难道不该审吗？哎，桂花，对不起，对不起，都是我不好。可是你拿着默娘所谓的遗嘱，做尚方宝剑来压我，这这这这，哎，你说我有什么办法呀？我只能出此下策啊！对不起，我向你赔礼道歉了。轻描淡写的一句道歉就够了。什么？我要你赔偿我的损失啊！当初如果不是你作假，我们俩早就儿女成堆了。我被你害得至今孤身一人，夜夜守着空房，你耽误了一个女人最宝贵的青春，你罪过可大了，你知道吗？哎呀，行行行行行，既然这样，我。我赔偿你，不管是什么赔钱、金子、银子都行，你尽管说。我要你赔人。啊
，你们现在身上的怪疾已经好了，都站起来试试看吧。头上的符拿下来了，感觉好一些了吗？我全身啊哪也不痛了。大家快快起来，大家快快起来！你们的病都已经好了，现在我就要去捉拿高黎鬼。你还算年轻。我们呢就赶紧成亲，加倍恩爱，这样呢也算是亡羊补牢，为时未晚吧。哎，岂不是妈祖给你出的主意啊？不是妈祖给我出的主意，而是妈祖给我下的圣旨。我这个老婆，你该要的时候没要，现在你不要也得要啊。我我桂花也不是什么好惹的。好好好好好，过来过来过来。嗯，我告诉你啊，这里可是衙门，不是你家。你不要在这胡搅蛮缠，成何体统啊！你也知道体统啊？当初你为什么要骗我？啊？哼，我劝你啊。还是迷途知返吧。你呢，早点娶了我，要真心的疼我。哎，不许睡在墙上啊！你，啊，反正你也没那本事。你给我出去！出去！哎呀，走走走走走走走走！哎呀，出去！生气了，哎，你你别生气，你知道我这脾气是属鞭炮的，一点就炸呀、啊。妈祖阿姐一再告诫我要温存、温柔、温情，可是我真的没有这些嘛。哎呀，出去！好好好，我不闹了，我出去还不行吗？我出去了，我真出去了。哎呀！哎哎哎，这案子还没结案呢啊！你不许随意车啊！知道了，知道了，嗯，知道了。海参妈祖前来降服你，还不赶快束手就擒？妈祖，我听过，我倒想看看你有什么本事擒我。
厉鬼，你还有什么本事，都使出来吧。乡亲，这个就是你们所说的高黎鬼。妈祖，我们请你来抓水鬼，你怎么抓来一只小鸟啊？它本不是一只鸟，这个水鬼魔法高深。原来作恶多端的水鬼是一只鸟啊！它本来想变成一只鸟逃走，最后被我的金簪扎中了翅膀，所以才没有逃走。现身！呃，饶命！妈祖饶命啊！妈祖，他害人无数，杀了他！求求妈祖开恩，别杀我，饶了我吧！格里鬼，你为何屡屡害人？妈祖，我也是被妖怪所杀，受那厉鬼调教，才做了那么多害人的事情。你是否愿意归顺我，改邪归正，弃恶从善？我愿意，我愿意！求妈祖开恩，只要不杀我，我一定痛改前非。妈祖，你大慈大悲，放我一条生路吧！妈祖，他的话不能信，一定要杀了他！杀了他！对呀、啊，乡亲们，我是海神妈祖，我只有救人的职责，没有杀人的权利。乡亲们想一想，你们是杀了他好呢，还是留着他这条命，让他弃恶从善，将功补过好呢？能让他弃恶从善，这比要他命好啊！不过，他要是反悔怎么办呢？反悔怎么办？有我的监督教育，他不敢。倘若他要是真的在做恶事，你我也可以制服他，甚至禀报天庭，治他的罪。好，有妈祖的亲自管教，那我们就放心了。乡亲们。那咱们就服从妈祖的处置吧。好，好吗？那我们就要听妈祖的。好，高黎鬼，你先起来吧。啊啊啊！谢海神。玉皇大帝命我组建水雀仙班，我看你有几分本事，又知海事。如果你能够将功补过，好好表现，我能够让你加入水雀仙班行列。倘若你仍做恶事，我定不饶你。啊，是是是，我愿意接受海神的任何考验。好，那你就随我回梅州岛的妈祖神邸吧。啊，是。还有，你这个高黎鬼的名字，应该改掉。既然你现在弃恶从善，我就给你改成高李正吧。意为改邪归正。谢妈祖赐名。谢妈祖赐名。好
好好好，谢谢，包总，谢谢，好呀，谢谢，谢谢，包总，谢谢。高礼正，我有些累了，你小心行船。我打坐一会儿。哦，妈祖，你放心吧，等到了岸，我叫你。这是怎么了？你是在拿捕鱼的刀扎自己的腿吗？妈祖，我我我忘记给你交代几句了。妈祖组建水雀仙班，不是赶热闹，而是要渡一些仙人，在海面上救苦救难。他们这些成员。必须胸怀坦荡，无私无畏，而不能心胸狭窄，唯利是图。我知道了，妈祖。啊啊、己所不欲，勿施于人。害人如害己，你明白了吗？我做人时读过一些书，这道理我懂。这我就放心了。妈祖，到岸了。妈祖，这么快就到了，那把船拴住，随我回神底吧。妈祖，嗯，你看，这是什么？<笑>当初你能伤我一鱼叉，那也是偷袭。你当初没有伤我性命，我也饶了你。咱们俩两清了，我走了。高礼正，你忘记你说过的话了吗？我法术不比你差，凭什么要受你的约束？走了！啊啊啊啊、你用的什么邪术、啊？疼死我了！啊啊、骨头都快成粉末了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊、高子，我看你有仙缘，善意度化于你。没想到你在船上，你要用船桨、渔网和凶器对付我。你都知道了。方才
，你那一股子毒杀，若是寻常人，早就瞎了双眼。妈祖没有教过你，己所不欲，勿施于人，害人就如害己了。